رضا رب السماء وان عرفت الله حلوة 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 حياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أمر تفسير كرب سورة المجادلة أي سورة نبي صلى الله عليه وسلم مدينة جيبون نازل هيتش آر أي سورة باستي آيات ريتش এই সুরার বিষয় বস্তু প্রথম কয়েকটি আয়াতে জেহারের বিষয় রয়েছে আরবি ভাষায় জেহার জাহার থেকে জাহার শব্দ থেকে আর জাহার মানে হচ্ছে পিঠ এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ আর পারিভাষিক অর্থ বা শরীয়তের ভাষায় তার অর্থ বা সংজ্ঞা হচ্ছে যে কোন মানুষ যদি তার স্ত্রীকে বলে যে আনতে আলাইয়া কা জাহারে উম্মি বা তার বোনকে বলে যে সব মহিলারা হারাম তাদের সাথে তুলনা করে অথবা মায়ের সাথে তুলনা করে আনতে আলী একা জাহারি অম্মি তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো অথবা আমার বোনের পিঠের মতো আমার খালার পিঠের মতো এই রকম এই পিঠের কথা জাহেলিয়াতের যুগে এইভাবে তারা শপথ করত বা স্ত্রীকে যখন বিচ্ছিন্ন করতে চাইত যার রাগব নায়কে তখন এই ভাষাটা ব্যবহার করত সেই জন্য বিশেষ করে পিঠের কথা জাহারের কথা এই ভাষাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে আর না হলে কেউ যদি নিজের স্ত্রী সম্পর্কে অন্য অঙ্গের কথাও বলে যে তোমার চেহারা আমার মায়ের মতো তো একই কথাই কথা একই যে কোনো অঙ্গের ক্ষেত্রে বলুক তো ওই জাহার থেকে যেহেতু জাহেলিয়াতের যুগ থেকে এই রকম কসম করা বদ অভ্যাস ছিল নিজের স্ত্রীকে হারাম করার জন্য আর সেটাকে তারা তালাক গণ্য করত তো এক মহিলার এই রকমই অবস্থা হয়েছিল তো এর প্রথম বিষয়বস্তু ওই জেহারের বিষয় যে অভিযোগ নিয়ে সেই মহিলা হাজির হয়েছিল আর এই সুরাই রয়েছে কাফেরদের যে আল্লাহ পাক পরাজিত করবেন আর বিজয় দান করবেন মমিনদেরকে বিশেষ করে খন্দকের যুদ্ধে এর ভবিষ্যৎবাণীও রয়েছে এছাড়া এতে মজলিসের আদব উল্লেখ করা হয়েছে গোপনে কথা বলার পরামর্শ করার আদব শরীয়তে নীতিমালা শেখানো হয়েছে এবং এতে শেষ দিকে মোনাফিকদের কিছু চরিত্র উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন এরশাদ করছেন কাদসামি আল্লাহ কউলি তুজা দেলু কাফি জৌ জেহা ও তেস্তাকি এল আল্লাহ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ফাক শুনেছেন ওই মহিলার কথা এল্লাতি তুজা দেলু কাফি জৌ জেহা যেই মহিলা হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তোমার সাথে বাক বিতণ্ডা করছে তার স্বামী সম্পর্কে ও তেস্তাকি এল আল্লাহ এবং আল্লাহ পাকের কাছে সে ফরিয়াদ করছে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে মানে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে আল্লাহ ইয়াসমা ও তাহা ও রাকমা এবং আল্লাহ পাক তোমাদের উভয়ের কথাপকথন শুনছেন ইন আল্লাহ সামিমন বাসি নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু শুনে সর্বস্রোতা আর সর্বদ্রষ্টা বেশি এই আয়াত এবং এর পরে যে কয়েকটি আয়াত রয়েছে এগুলির সানে নজুল অর্থাৎ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যা সেহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে নবী করিম সাল্লামের এক সাহাবি আউস ইবন সামেত ওবাদ আমিন সামেতের ভাই আনসারি রাজি আল্লাহ মাজমাইন এই সাহাবি আউস তার স্ত্রীর সাথে জেহার করে ফেলেছিল স্ত্রীকে রাগের সময় বলে দিয়েছে যে তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো তো জাহেলিয়াতের যুগ থেকে স্ত্রীকে এরকম বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এই অবস্থা হয়ে যাওয়ার পরে আবার তারা অনুতপ্ত হইল যে কি অবস্থা আমাদের হবে ছেলে মেয়েরা ছোট রয়েছে এই ছেলে মেয়েরা যদি মায়ের সাথে চলে যায় তবু অচল মা কোথায় ভরণ পোষণ পাবে আর বাবার সাথে চলে যায় তো এক অশান্তির জীবন বিচ্ছিন্ন স্বামী স্ত্রী বিচ্ছিন্নতার জীবন তো ওই সময় এই মহিলা যে মহিলা খাওলা বলা হয়েছে নবী করিম সাল্লাম হাদিস এই মহিলা নবী করিম সাল্লাহ আলহে ওসাল্লামের কাছে অভিযোগ নিয়েছিল যে আর রসুল আল্লাহ আমাদের সমস্যার সমাধান দেন অর্থাৎ আমাদের এই মাসলা বলেন যে আমি আমার স্বামীর জন্য কি করে হালাল হব আমার স্বামীর কাছে কি করে ফিরে আসতে পারবো রসুল্লাহ সাল্লাম জবাবে শুধু বলছিলেন যে লমিউন জাল আলাইয়া ফি হেসাই এই বিষয়ে কোনো বিধিবিধান নাজল হয়নি আমি বলতে পারছি না তখন 
সেই মহিলা আবার বলছিলেন যে আর রাসূলুল্লাহ আপনার কাছে সবকিছু নাজিল হচ্ছে আর আমার সমস্যা সমাধানটাই শুধু নাজিল হচ্ছে না আমার সমস্যার সমাধান শুধু পাবো না এই ভাবে খুব বিচলিত হয়ে যাচ্ছিলেন আল্লাহ পাক ওই বিষয়টিকে তোজাদুর মুজাদালাহ বাক বিতন্ডা বলে বর্ণনা করেছেন এখানে আল্লাহ পাক বলেন আল্লাযিনা ইয়ুযাহিরুনা মিনকুম মিন নিসাইহিম মা হুন্না উম্মাহাতিহিম আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের মধ্যে থেকে যে সব পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সাথে জেহার করে নেবে মা হুন্না উম্মাহাতিহিম এই জেহার করলে তাদের মা হয়ে যায় না তারা তাদের মা নয় স্ত্রীরা কখনো মা হতে পারে না মা বললেও মা হবে না ইন উম্মাহাতুহুম ইল্লাল্লাহি ওয়ালাদনাহুম একমাত্র তারাই মা যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে যার পেট থেকে জন্ম নিয়েছে সে হচ্ছে মা ওয়া ইন্নাহুম লা ইয়াকুলুনা মুনকারান মিনাল কাউলি ওয়া যুরা সুতরাং যারা স্ত্রীকে মা বলে দেবে তারা নিঃসন্দেহে বলল মুনকারান মিনাল কাউল খুব ঘৃণিত কথা ওয়া যুরা আর মিথ্যা কথা ওয়া ইন্নাল্লাহ লা আফুন গাফুরান নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বড়ই মার্জনাকারী আর গুনাহ মোচনকারী ওয়াল লাযিনা ইয়াযাহিরুনা মিন নিসা এখান থেকে আল্লাহ পাক জেহারের কাফফারা উল্লেখ করেছেন ওই সব লোকেরা যারা তাদের বিবিদের সাথে স্ত্রীদের সাথে জেহার করে নেবে সুম্মা ইয়াউদুন আলে মা কালু যা বলেছে সেই কথাটি প্রত্যাহার করতে চাই অর্থাৎ আমি এই জেহারের কথা বললে যে স্ত্রীকে হারাম করেছে না আমি স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে চাই ফাতাহারিউর রাখাবা তাহলে তার জন্য প্রথম কাফফারা হচ্ছে যে একটি কৃতদাস স্বাধীন করবে যদি কৃতদাস পাই মিন কাবলে আইয়াতা মাসা একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে আল্লাহ বলছেন যা আলিকুম তু আজু নাবিহি এই উপদেশই তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ মাতা আমাল খাবির আর যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ পাক সূক্ষ্ম খবর রাখেন আমাল নামিয়াজিদ আর কেউ যদি না পাই না পাই মানে হয়তো কৃত দাস পাওয়া যাচ্ছে না যেমন আজকাল আর কৃত দাসের দাসের যুগ নেই পাওয়া যাচ্ছে না অথবা কৃত দাস হয়তো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তা কেনার মতো পয়সা নেই ফাঁসে আমো শাহরাইনে মতো তাবেইন তাহলে সে এক নাগাড়ে দুই মাস রোজা রাখবে ফেসে আমো শাহরাইনে মতো তাবে আইন বিনা কোনো বিরতিতে এক টানা দুই মাস রোজা রাখবে মিন কাবলে আইয়াতা মাসা স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই অর্থাৎ এই রোজা কমপ্লিট করার পরেই স্বামী স্ত্রী মিলন হবে কাছে যাবেন অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তার দুই মাসের এক নাগাড়ে রোজা রাখা না হয়েছে হামাল্লা মিয়াস্তাতে কেউ যদি এতে সক্ষম না হয় ফাই তো আমো সিত্তি না মিসকিন আল্লাহ পাক বলছেন তাহলে ষাটটি দরিদ্রকে খাওয়াতে হবে এই ষাট মিসকিনকে কতটা খাওয়াইতে হবে এই ক্ষেত্রে সেই হাদিস বোখারিতে রয়েছে যে নবী করিম এক অভাবিকে যখন তার কাছে কিছুই নেই কোনো কাফারি দিতে পারছে বলছি আর রসুল্লাহ আমার কাছে কিছুই নেই আমার মতো ফকির অভাবে মদিন নেই তো রসুল্লাহ সাল্লাম পনেরো সা খেজুর নিয়ে এসে দিয়েছিলেন এই পনেরো সা ষাট মুদ হয়ে যায় তাহলে ষাট মিসকিনকে দিতে হবে সেটা আরবদের যে পাত্র ছিল আর কাঠা ছিল মাপার তাতে ষাট মুদ হয় আর মুদ আনুমানিক ছয়শো গ্রামের মতো এক এক মিসকিনকে তাহলে ছয়শো গ্রাম বা তার কাছাকাছি বা তার উপরে একটু এই রকম দিতে হবে এটা হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যা লেখা লেতু মেনবিল্লাহ ওয়া রসুল লেহি যাতে করে এটা এই বিধান এই জন্যই যে যাতে করে তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হও রসুল্লাহ সাল্লাহ প্রতি বিশ্বাসী হও অতিল কাহদুদুল্লাহ আর এই জেহারের কাফার এগুলি হচ্ছে আল্লাহ পাকের সীমানা অলিল কাফেরিন আজাবুন আলিম আর যারা আল্লাহ পাকের হুদুদ এই সীমানাকে অতিক্রম করবে অমান্য করবে তারা হচ্ছে কাফের আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ইন্নাল্লাজিন ইহাদুন আল্লাহ রসুল্লাহ কবে তু কামা কবে তাল্লাজিন আমিন কাবলে হিমা কদান জালনা আয়া তিম বাইনা তো অলিল কাফেরিন আজাবু মহিন আল্লাহ পাক এই আয়াতে আর এর পরের আয়াতে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সাহাবা ইকরামদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে খন্দকের যুদ্ধ হতে যাচ্ছে এই যুদ্ধে কাফেররা পরাস্ত হবে আর মমিন মুসলিমরা সম্মানিত হবে বিজয়ী হবে ইন্নাল্লাজিন ইহাদুন আল্লাহ রসুলা নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ পাকের বিরোধিতা করে আর তার রসুলের বিরোধিতা করে কবে তু কামা কবে তাল্লাজিন আমিন কাবুল লেহিম তাদেরকে ওইভাবেই লাঞ্ছিত অপদস্ত করা হবে যেমন তাদের পূর্বের লোকদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করা হয়েছে এর আগে বদরে লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়েছে তারপরে আগের জাতি যারা অবাধ্য আম্বিয়া রসুল তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়েছে আয়াত যদিও বিশেষ এই খন্দকের ভবিষ্যৎবাণীর ক্ষেত্রে রাজল হয়েছিল কিন্তু বিধান হচ্ছে ব্যাপক অর্থপূর্ণ সুতরাং যে কোনো ক্ষেত্রে যে আল্লাহ পাকের বিরোধিতা করবে 
রসুলের বিরোধিতা করবে তাদের জন্য আল্লাহ পাক লাঞ্ছনা অবধারিত করেছে ওখানে আয়াত বাইয়ানাত আর নিঃসন্দেহে আমি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাজিল করেছি অলিল কাফেরিন আজাব মহিন আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি ইয়ামাহ জেমিয়া যেই দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সকলকে উঠাবেন এবং তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন আহসাহু সেই কর্মগুলি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন গণনা করে রেখেছেন হিসেব করে রেখেছিলেন অনাসু কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল নিজেই পাপ করেছে আর ভুলে গেছে আল্লাহ পাক সংরক্ষণ করে রেখেছেন আল্লাহ আল্লাহ শাহিন শাহিদ আল্লাহ পাক সব কিছুর ওপর সাক্ষ্যদাতা এখানে অল্প সময়ের বিরতি দিয়ে আমরা আমাদের তফসিলের দিকে ফিরে আসছি সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী ফিরে আসে আমাদের আলোচনার দিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরাই মোজাদ আলার আয়াত নম্বর সাতের সাত করছেন এখানে গোপনে পরামর্শের নীতিমালা বলছেন আর গোপনে পরামর্শ হলে পৃথিবীর কোন শক্তি না জানতে পারলেও আল্লাহ পাক জানেন সুতরাং তোমরা যেসব গোপন কথা বলে থাকো সেগুলি যেন মন্দ না হয় গোপনে যেসব পরামর্শ করে থাকো সেগুলি যেন কোন চক্রান্ত না হয় কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে না হয় আল্লাহ পাকের সাথ করছে আলাম তারা হে নবী তুমি কি চিন্তা করে দেখো না আন্ন আল্লাহ আলম আফিস সামাওয়াতে ও মাহফিল আল্লাহ পাক জানেন যা আকাশ সময়ে রয়েছে আর যা পৃথিবীতে রয়েছে মায়া কোন মিন নাজুয়া সালা আসা এমন কি তিনজনের কোন গোপন পরামর্শ হলে আর যদি পাঁচজন কোথাও গোপন পরামর্শ করে ইল্লাহ তবে আল্লাহ পাক তাদের ষষ্ঠ হন ওলা আদনামিন ওলা আকসার আর এর কম যদি হয় ওলা আকসার আর এর অধিক যদি হয় তাহলে তিনের কম আল্লাহ প্রথম তিন বলে তিনের কম মানে দুইজন যদি পরামর্শ করে দুইজনের কমে পরামর্শ হইতে পারে না গোপনে কোনো কথা বলে তো আল্লাহ তৃতীয় রয়েছে আর এর বেশি মানে যা উল্লেখ করে তার বেশি মানে যদি পাঁচজনের জায়গায় ছয়জন সাতজন তার বেশি যত হোক কোন পরামর্শ করে গোপনে অন্য কাউকে জানতে দেব না তো আল্লাহ পাক তাদের একজন আছেন আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এই আয়াতে পরামর্শের ক্ষেত্রে বেজোড় উল্লেখ করেছেন তিনজন যদি পরামর্শ করে অথবা পাঁচজন চারজন আল্লাহ বলেননি এর দ্বারা অলমারা ইস্তেমবাদ করেছেন যে পরামর্শের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনজন পরামর্শ করা উচিত দুজনের পরামর্শ হয়নি দুজন পরামর্শ করতে গিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেল ও বলছেন না এটা হবে এটা বলছেন না এটা করা ঠিক হবে না আলাম তার এল নুহ আনিন নাজু আল্লাহ পাক বলছেন যে হে নাবি তুমি কি দেখো না ওই সব লোকদেরকে যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল ইয়াহুদিদেরকে আর মোনাফেকদেরকে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছে দেখো মমিন মুসলিমদের সামনে আনসার মহাজারিনদের সামনে মদিনায় একসাথে বসবাস করো আর তোমরা গোপনে কথা বলবে এটা চলবে না আর গোপনে কোনো মুসলিম মমিনের সামনে যদি কথা বলো তাহলে সন্দেহ হয়ে যাবে এরা গোপনে কেন কথা বলছে সামনে কেন বলছে না তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে করে চক্রান্ত চলছে হয় চিন্তায় পড়ে যাবে কষ্টে পড়ে যাবে ইয়াহুদি এবং মোনাফেকদের সকলকে নিষেধ করা হয়েছিল অতপর তারা নিষেধাজ্ঞা হওয়া সত্ত্বেও তাতেই ফিরে যায় এই রকম অন্যায় কাজ করে আবার ওই সাহাবাই কেরামদের সামনে গোপন পরামর্শ করে যাতে করে মমিনরা মানসিক কষ্টে ভোগে ও এতা না যাও না বিল ইসম অদুয়ান আর তারপরে তাদের গোপন পরামর্শ কোনো ভালো কাজের উদ্দেশ্য হয় না গঠনমূলক কাজের উদ্দেশ্য হয় না তারা গোপন পরামর্শ করে থাকে বিল ইসম গুনহা নিয়ে কেমন করে কোন পাপ হবে ওয়াল অদুয়ান আর সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে তার উপর অন্যায় করবে চক্রান্ত করবে এইসব ও মাসিয়াতে রসুল আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্যে গোপন পরামর্শ যে এই করতে হবে ইসলামকে ঠেকাবার জন্য মমিনদেরকে দুর্বল করার জন্য এদেরকে তাড়ানোর জন্য মদিনা থেকে এই ছিল মুনাফিকদের আর ইহুদিদের গোপন পরামর্শ আর মদিনাই তিনটি গোত্র ইহুদিদের বাস করত আর মুনাফিকরাও বাস করত আর সাহাবাইকেরা মহাজিন আনসাররাও ছিলেন এদের সাথে চুক্তি করে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইহুদিদের সাথে যাতে করে তারা 
মদিনায় আমরা সকলে একসাথে থাকবো আর মদিনার উপর যদি বাহিরের কোন শত্রুর আক্রমণ হয় তাহলে আমরা সকলেই শত্রুকে প্রতিহত করব। কিন্তু এরা ইমানের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে রাসুল্লাহ সাহাব সাহাবাই কারামদের বিরুদ্ধে সবসময় কুচক্রান্ত করতে থাকতো আল্লাহ বলছেন ভাইয়া কুলু না ফি আনফুসহিম আর তারা মনে মনে বলতো যে আমরা যে এসব করছি ইসলামের বিরুদ্ধে আমরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে করছি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যদি মোহাম্মদ সত্যি রাসুল হতেন তো লাউলাকুল আমরা যে সব গোপন পরামর্শ করছি আর তাদের বিরুদ্ধে বলছি কেন আল্লাহ আজাব দেন না যদি সত্যিকার নবী মোহাম্মদ সত্য নবী হইতেন তাহলে আমাদের আজাব চলে আসতো তার মানে বোঝা যায় যে না 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 মোহাম্মদ মিথ্যাবাদী হাসবহম জাহান নাম আল্লাহ বলছে তাদের জন্য জাহান নামই যথেষ্ট আল্লাহ পাক পৃথিবীতে ছাড় দিয়েছেন এতে প্রতারিত হয়ে না তোমাদের শাস্তির জন্য জাহান নামই যথেষ্ট ইয়াসলাউ নাহা যাতে মুনাফিক আর ইয়াহুদ প্রবেশ করবে ফাবে ইসাল মসিদ আর কতই না জঘন্য হবে গন্তব্যস্থল এরপরে আল্লাহ পাক মোমিনদেরকে বলছেন যে তোমরা যদি গোপনে কথা বলো তো গঠনমূলক কথা বলবে হে মোমিনরা এজা তানা যাই তুম যখন তোমরা পরস্পর গোপনে কোন পরামর্শ করবে ফালা তাতা না যাও বিল ইসমে ওয়াল ওদুয়ান কখনো গোনা করার জন্য সীমা লঙ্ঘন করার জন্য অত্যাচার করার জন্য তোমরা গোপন পরামর্শ করবে না অমাসিয়াতির রসুল আর রসুলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কখনো গোপন পরামর্শ করবে না ও তানা যাও বিল বিরুদ্ধে অত্যাখোয়া যদি গোপন পরামর্শ করতে হয় নেকির কাজে করো সৎ কাজে করো অত্যাখোয়ার আল্লাহ বিরুতার কাজে করো গঠনমূলক কাজে করো অত্যাখুল্লাহ এবং আল্লাহকে ভয় করো এলি এলে হেতু সারুন যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম গোপন পরামর্শ করার ক্ষেত্রে দুইজন কোথাও যদি পরামর্শ করে একজনকে বাদ দিয়ে নিষেধ করেছেন লায়াতা না যায় স্নানে দোন আসা হালেস তিনজন একসাথে আছেন বিশেষ করে সফরে যদি থাকেন গ্রামে গঞ্জে থাকলে তো আরও লোকের আছে যদি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়তো নিতে পারবে কিন্তু সফরে তিনজন সফরে বেরিয়েছেন তিন বন্ধু আজ আপনার দুইজনে কানে কানে কথা বলছেন গোপনে গোপনে কথা বলছেন ও পেরেশান হয়ে যাবে আমাকে হয়তো আমার সমালোচনা করছে অথবা আমার সম্পর্কে যে কি বলছে কেন আমার সামনে কেন বলল সে এমন পেরেশান হয়ে যাবে যে তার অশান্তির শেষ থাকবে না তো আল্লাহ পাক রব্বুল বলছেন ইন্নামান নাজু আমিনা শয়তান নিঃসন্দেহে গোপন পরামর্শ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অধিকাংশ খারাপ যে গোপন পরামর্শ এগুলি শয়তানের পক্ষ থেকে লিয়াহজন আল্লাহদিন আমানু মমিনদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত করার জন্য তবে মনে রাখবে যে গোপন পরামর্শ করে কোনো মমিন সৎকর্মশীলের কোন ক্ষতি করতে পারে না কোনো বাতিল শক্তি তবে আল্লাহর ইচ্ছা হইলে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া করতে পারে না ওয়াল আল্লাহ ফালিয়া তোয়াক্কা ইমাম সুতরাং মমিন রাজান আল্লাহর প্রতি আস্থা ভরসা রাখে যখন তোমাদেরকে বলা হবে যে মজলিসে বৈঠকে তোমরা জায়গা প্রশস্ত কর লোক সংখ্যা বেড়ে গেছে সে আপনার বাড়ির বৈঠক বৈঠকখানা হোক অথবা মসজিদে হোক আলোচনা চলছে অথবা ওয়াজ মাহফিলে হোক যেখানে হোক না কেন যে কোনো জায়গায় বসে আছেন আর বলা হচ্ছে তাফাস সাহফিল মাজালেস এমন কি বাসে ট্রেনে হোক বাসে একটু সেটে সেটে বসলে আর একজনকে জায়গা দিতে পারবে দাঁড়িয়ে আছে আপনি বেহাদবের মধ্যে বসে আছেন হাত পালম্বা করে তো এরও আদব এখানে ইসলাম শিখিয়েছে ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আদব এবং নীতিমালা শিখিয়েছে এই যে আকিল আলাকম তাফাস সাহফিল মাজালেস যখন তোমাদের বলা হবে যে তোমরা বৈঠকে প্রশস্ত করো ফাফসাহ তখন প্রশস্ত করে দাও ইয়াফসাহিল্লাহ হলাকুম তাহলে আল্লাহ পাকও তোমাদের জন্য প্রশস্ত করবেন আল্লাহ কি প্রশস্ত করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জান্নাতে তোমাদের জায়গা প্রশস্ত করবেন জান্নাতে জায়গা দেবেন স্থান দেবেন আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রশস্ত করবেন তোমাদের কবরে কবরকে তোমাদের উপর সংকীর্ণ করবেন না কবরের আজাব থেকে মুক্ত করবেন আর প্রশস্ত করবেন তৃতীয় অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পাক তোমাদের রিজিক প্রশস্ত করবেন ইয়াফসাহিল্লাহ হলাকুম ফিরিজ আল্লাহ তোমাদের রিজিকের দ্বার প্রশস্ত করে দেবেন আল্লাহ তোমাদের রিজিকে বরকত দেবেন পরিবার পরিজনে বরকত দেবেন ওই দাকিলাম সজু আর যখন তোমাদের বলা হয় যে দাঁড়িয়ে যাও অনুষ্ঠানে বসে আছেন আর অনুষ্ঠান যে পরিচালনা করছে আর প্রথম পরিচালনা করেছে এই উম্মাতের মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম যখন তোমাদের বলে যে হ্যাঁ উঠে পড়ো মজলিস বরখাস্ত উঠে পড়ো বা কাউকে বলা হয়েছে তুমি দাঁড়াও বা যাও তুমি যাও তো যাবে 
এই রকমই কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের এই বিধান ওয়াই জাকিলান সুজু যখন তোমাদেরকে বলা হবে যে দাঁড়িয়ে যাও অথবা কোন বিরহ স্বার্থের জন্য যারা এখানে মজলিসে বসে আছে তাদের খেদমতের জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন রয়েছে সুতরাং কিছু লোক উঠে যান এদের খেদমতের জন্য চাপানি পেশ করার জন্য যখন বলা হবে যে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও হান সুজু তখন দাঁড়িয়ে যাও ইয়ার ফাইল্লাহিনা আমান উমেন কুমার লেজিনা ওতুল এলমা দাঁড়া যান আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন উন্নীত করেন ওই সব লোকদেরকে যারা বিশ্বাসী আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাহলে আলেম জ্ঞানী কি আল্লাহ পাক সম্মানিত করেন এলমের ফজিল এখানে বলা হয়েছে দারাজাত বহু মর্যাদাই আল্লাহ মাতা আমল না খাবির আর যা কিছু তোমরা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূক্ষ্ম খবর রাখেন আল্লাহ বলছে হে ইমানদার মানুষেরা এজা না যাই তুমুর রসুল যখন তোমরা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে গোপনে কথা বলবে একা একা কথা বলতে চাইবে তখন তোমরা ফাঁকাত দেবো বেনা জুয়াকুম সাদাকা তোমাদের গোপনে কথা বলার পূর্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাদকা পেশ করো জালেকা খাইরুল লাকুম এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে আর ও আথার আর অধিক পবিত্রতা হবে ফাইন লামতা জিদু অন্তর পবিত্র হবে কাজকর্ম পবিত্র হবে ফাইন লামতা জিদু যদি না পারো ফাইন আল্লাহ গাফুর রাহিম আল্লাহ তোমাদেরকে মার্জনা করবেন এবং বড় দয়াবান এই বিধান নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং বিশেষ কোনো কথা বলার জন্য যারা ইচ্ছুক হবে সাহাবাই কেরাম তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশ এসেছিল নির্দেশ এসে অল্প সময় এই হুকুমটি থেকেছে নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হয়েছিল যে সবাই এসে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে কথা বলতে চায় আর দীর্ঘ সময় নিতে চায় তো এতে হবে কি যখন আগে সাদকা করে আসতে বলা হবে যে নবী সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলে আগে আল্লাহ রাস্তায় গরিব মেশিনকে সাদকা করে আসুন এতে একটা উপকারিতা এই হবে আর যে লোকের একটু ভিড়ভাড় কমবে কারণ অধিকাংশ অভাবী মানুষ সুতরাং সবাই কথা বলার জন্য ভিড় করবে না আর এত বড় ব্যক্তিত্ব রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সবাই যদি বলে আমি সময় নেব আমি সময় নেব তো সময় দেওয়া মুশকিল এরকম বড় ব্যক্তিদের জন্য যে মুশকিলটা হয় সাধারণ মানুষ অনেকে বুঝে না অনেকে বলে টেলিফোন উঠায় না অনেকে বলে আমার সাথে কথা বললো না দেখা হলো সালাম শুধু এত এই অভিযোগগুলি যুক্ত নয় অনেক সময় বড় ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে তো এই ভিড়টাও কমবে আর আর একটা যে উপকারিতা হবে সেটা আত্মার পরিশুদ্ধি হবে আর যে সমাজে গরিব অভাবী দরিদ্র রয়েছে তাদের উপকার হয়ে যাবে এই বিধান নাজেল হওয়ার পরে মাত্র আলী রজি আল্লাহ তালের উপর আমল করেছে তারপরে এই হুকুম রোহিত হয়ে গেছিল মানে সুখ করে দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ বলছেন আশ ফাক্ত মান্ত কাদ্য বাই না দেয় না জোয়াকুম সাদাকা তোমরা কি ভয় পেয়ে গেছো যে তোমাদের গোপনে রসুর উল্লাহ সাহের সাথে কথা বলার পূর্বে তোমরা সাদকা করবে এতে ভয় পেয়ে গেছে অর্থাৎ এমনি তো অভাবী মানুষ তারপর কোথায় পাবো সাদকা আন্ত কাদ্য বাই না দেয় না জোয়াকুম সাদাকা তোমাদের গোপনে কথা বলার পূর্বে সাদকা পেশ করবে এতে ভয় পেয়ে গেলে ফাইজলামতা ফালু যদি না করতে পারো অতাব আল্লাহ আলিকুম আল্লাহ তোমাদের ভুল ভ্রান্তি মাফ করছেন ফাকি মুসফালা সালাদ কায়েম করো ওয়াতুস জাকাত জাকাত প্রদান করো ওয়াতি উল্লাহ রাসুল আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করো ওল্লাহ খাবির আমারুন তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সূক্ষ্ম খবর রাখেন এখানে আমাদের সময় শেষ হয়েছে আল্লাহ পাক যেন আমাদের ভুল ভ্রান্তি মাফ করে দেন এবং রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আদর্শ মোতাবিক চলার তৌফিক দান করেন রসল্লাহ নবী আহমদ আলী ও সাহাবি আজমাই